sí y qué no. Valeria Alcaraz, la nutricionista de Ciudadanos, por Red Ciudadana, 96.1. Bien, 16 minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos haciendo Ciudadanos hasta las 11, como cada jueves es un placer recibirla, darle la bienvenida a quién, a nuestra nutricionista estrella, ella es Vale Alcaraz, hola Vale. Hola, buen día a todos. Todo bien, con compañía, ¿cómo anda Basti? Hola, todo bien caballero, me saluda hoy. Le pone de fondo, no lo puede escuchar porque Basti no quiere que este, la mamá use auricular. No, ni él ni yo. Pero de fondo estamos escuchando los infantiles de Sol y Belén, los temas, así que para, para el Basti que está aquí. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy como cada jueves, como lo decía recién, nuestra columna de nutrición y hoy el tema es, este, bueno, vamos a aprender los, qué son, para qué sirven los aceites vegetales. Los aceites vegetales y sus beneficios. ¿Qué son? ¿Dónde encuentro aceites? O sea, ¿cuáles son los aceites y vegetales? El, eh, por ejemplo, el primero es el aceite de oliva. Ay, qué rico que me encanta. Bueno, los aceites vegetales... Basti, no me rompa la radio. Mira, hijo, porque acá mamá <risa> tiene que hablar. <risa> Eh, los aceites vegetales, a diferencia de los aceites eh, de las grasas de origen animal, sí. son esenciales. Esto significa que nuestro organismo no los produce, entonces los debemos incorporar en la alimentación. O sea, el de oliva es el primerito que puedo llegar a, Exactamente. a nombrar. El de oliva eh, contiene ácido monoinsaturado, el oleico, Ajá. y es considerado el más saludable para las ensaladas, por ejemplo. Es muy este, rico. El aceite de oliva no soporta mucho altas temperaturas, entonces si es para cocciones muy que uno sabe que va a levantar mucha temperatura, por ejemplo, una fritura, sí. no es recomendable. Ajá. Eh, o sea, porque no, no... Porque después se quema, ah. se, se, es el punto húmedo, eso tiene en el punto húmedo un poquito más bajo que, por ejemplo, el aceite de girasol. Ok. Y eh, un consejito del aceite de oliva, tratar de elegir el que es 100% extra virgen, sí. porque esto significa que no se refinó ni una vez. Entonces, tiene más, más nutrientes. Puro posible. Exactamente. Bien. Cuanto más refinadas sean las cosas, de todo tipo, no solo de aceites, harinas, eh, azúcares, cuanto más refinadas, eh, pierden más nutrientes. Bien. Bueno, después está el aceite de girasol. Sí. Que todos conocen. Uh -huh. eh, el aceite de girasol posee eh, el ácido linoleico, que es el omega 6, y contiene vitamina E. Pero para que esta vitamina E no se pierda hay que tratar de no someterlo a cocción. Entonces, si por ejemplo eh, vamos a hacernos unos fideos, en vez de ponerle al agua, porque es un mito eso, que se le pone al agua para que no se pegue el fideo, sí. no se va a pegar igual. El problema es que Yo ponen... Pongo el chorrito de aceite. Bueno, pero ¿sabes cuál es el tema? ¿Qué pasa ahí? Ponen las pastas congeladas o muy frías en el agua hirviendo. Y ahí el agua baja la temperatura y es donde se te pega el fideo. Ah. El fideo tiene que estar a temperatura ambiente. Okay. Y el agua bien caliente y ahí vos pones y no se te va no a pegar. Pega. Y el aceite, en vez de ponerlo ahí durante la cocción, que va a perder sus nutrientes, lo pones cuando lo sacaste. Cuando lo sacaste, perfecto. Exacto. Después, bueno, se recomienda igual el aceite de girasol, consumir todos los días eh, una cantidad moderada. Ajá. Y ahora salió un nuevo aceite hace unos años, el aceite de girasol alto leico, que es mejor que el, de, que el aceite de girasol común, uh -huh. porque soporta más altas temperaturas y tiene eh, más nutrientes. Entonces, si hay que elegir el aceite de girasol común o el aceite de girasol alto leico, elegir el aceite de girasol alto leico. Y lo encuentro eso en la góndola del supermercado. Sí, sí, okay, sí. bien. Después está el aceite de maíz, que también es muy conocido, es también fuente de omega 6, y eh, ayuda al correcto funcionamiento del organismo. Ajá. Eh, el aceite de maíz, eh, bueno, este, como tiene mucho omega 6, estos omega 6 ayudan a proteger el, el corazón y todo el sistema cardiovascular, uh -huh. eh, pero si se consumen en grandes cantidades son perjudiciales. Entonces lo que hay que hacer es consumir todos los días, en almuerzos y en cena, una cantidad moderada. ¿Y eso una, cómo lo mido? Con una, con una cucharada, cucharada. Una cucharada de, por ejemplo... Eh, una cucharada sopera. Bien, eso para un adulto. Exacto, para Porque un adulto eh, estándar igual esto, okay. porque después se, en realidad se calcularía según el peso, la talla, el objetivo de la, la, Pero con de la persona. Pero estamos bien, no te hace ni mal sí. ni es poco. Exacto. 
Después, bueno, está el aceite de uva, que se obtiene de las de la semilla de la uva, y también es fuente de omega 6, o Ajá. sea que tiene los mismos beneficios. Después está el aceite de soja, que no es la salsa de soja. No. Hay que aclarar, la salsa de soja es otra cosa. Y la salsa de soja... Basti quiere hablar. Sí. Basti, no es tu momento. ¿eh? Ahora no, hijo. No se puede, ¿vos vas a contar algo de nutrición? ¿Vos estás tomando teta todavía? Eso es sí. muy nutritivo, Basti. A cada rato. Pero ahora no, ahora hablamos de aceites, Basti. Bueno, y el, el aceite de soja... Eh, no, no, bueno, está bien, perdón, Vali, estaba bien. preguntándole. Basti. Ayuda a prevenir eh, problemas coronarios y vasculares. El de soja. El de Eso soja. No lo vi nunca, o sea, claro, es como que siempre veo la salsa es de raro. soja. Sí, ah. hay, que, hay que ver. El tema es que el aceite de soja tiene mayor oxidación y tiene menor punto húmedo. Entonces, si uno cocina con un aceite de soja, posiblemente quede con gusto. Mm, okay. Sí, es como que se quema el aceite y queda con gusto, olor a pescado, gusto feo. Entonces, este aceite de soja es muy bueno, pero hay que tratar de usar solo crudo. Vea, poner acá la canción de la granja. Y no hay que confundirlo con la salsa de soja, porque la salsa de soja, primero que no es un aceite, y segundo que tiene mucho sodio. Mucho sodio, este es un poquito nomás. Sí. Después está el aceite de canola, el último, para beneficio de Basti y, que y también de toda la radio. Y que también apareció, ¿no? Sí, el aceite de canola es... Eh, no está muy, muy popularizado, pero es el mejor de todos. Tiene los mismos beneficios que el aceite de oliva, Ajá. pero no tiene ese gusto a aceituna, que por ahí a los que no les gusta, claro. es un re beneficio. Eh, es muy bueno para la salud, disminuye el riesgo de patologías cardiovasculares, fuente de omega 6 también, uh -huh. y colabora con el crecimiento y el desa de desarrollo del cerebro. El aceite de canola. de canola. Después escuché el de chía también, que apareció, ¿no? Sí, puede ser. Estos ¿Sí? son los seis más comunes. Ah, Después, ok. Después hay, hay, está el aceite de arroz, también hay, hay otros. Pero por ahí no son tan comunes y hay que investigar un poquito antes de consumirlos porque, por, por, por ejemplo, dudas. ahora está muy de moda el aceite de coco. Ajá, sí. Todo el, todo el mundo, ay, rompió la pelota. <risa> <risa> todo el mundo habla del aceite de coco como que es buenísimo. El aceite de coco... Tiene un componente que en el organismo se transforma en una grasa que es similar a las grasas saturadas, que son las de origen animal. Ajá. Entonces no es tan bueno como todos claro. creen. Por ahí es bueno para el pelo, para la piel, no sé, sí, pero para, para consumirlo uh -huh. frecuentemente yo no lo recomiendo. Bien. Así que bueno, hay que investigar antes de fanatizarse <risa> con, con algún alimento, porque por ahí son cosas que se ponen de moda y en realidad no son tan buenas, no, bueno, ni tan saludables. Okay. Porque hay gente que pone en todos lados y le da a los chicos, a las galletitas, sí. el, a la mañana no. el desayuno, entonces no, paren. Bueno. Hay que investigar, o charlen con alguna nutri conocida, o si no escriban no, si en mi página, sí. yo no tengo ningún problema. Bueno. En Facebook o en Instagram, para sacarse cualquier duda, siempre es mejor hablar pelota con un no, profesional. No es bueno para nutricionalmente la pelota de plástico. No. No. Okay. Ah, media pelota te quedó. Era eh, un premio, perdón. No, no, no. Eh, vale, entonces, si tenés que recomendar, el de oliva es como que... El de oliva y el de girasol alto leico. Eso. Y el ahí. de canola, si quieren probar, está bueno porque tiene los mismos beneficios que el de oliva, pero no tiene ese gustito. ¿Qué onda los mezcla? Que para mí tienen un sabor no, los horrible. ¿A quién lo se le ocurrió mezclar hay. los aceites? Es lo peor que hay porque es el resto de todos los aceites, o ah. sea, de lo refinado. Es como las obras que ¿Y por junten. qué lo venden? Aparte es feo, pero ni siquiera tiene mucho porque es un sabor. aceite barato y por ahí para, para la gente que no tiene recursos para acceder a los aceites más caros. Bueno, pero está dando... Pero es re dañino, es re dañino, perjudicial. Dañino, claro, ¿sí? Sí. No, no, nadie debería consumir el aceite de mezcla. O sea, mezcla no. No, y si para de... los animales hay que darle. Y si para ponerle arriba de las pastas o ensaladas, por ahí más el de oliva, si te gusta el sabor da bien, y para cocinar, este, que tenga, que levante temperatura, el de girasol, el de girasol o el de girasol canola. Alto leico. Ah, alto leico. El alto leico soporta, si uno tiene que hacer una fritura, sí. para hacer una buena fritura, lo que lo principal es tener una buena cantidad de aceite que esté bien caliente, uh -huh. el aceite tiene que cubrir al alimento, uh -huh. entonces el alimento tarda menos tiempo en cocinarse, y no tiene tanta grasa. Perfecto. Entonces, al contrario de lo que siempre se hace, le pongo un poquito de aceite nomás. Sí. Entonces tarda más en cocinarse y chupó mucho más aceite. Ah, yo soy las de esa. Bueno, no, Muy hay bien. que ponerle mucho aceite, que esté bien caliente, cosa que vos sumerjas el alimento, se cocine y lo saques. Ah. Y después le pasás por servilletas o papeles absorbentes. Y ahí te quedó una fritura dentro de todo saludable. Me encantó. El entonces. aceite hay que tratar de usarlo una vez y desecharlo. 
Claro, el que... Porque hay mucha gente que lo guarda y lo vuelve a refreír y a uh -huh. recocinar y ahí ya no está bueno. Me encantó, clase práctica de aceites entonces, <risa> este, con Basti acá también, que está de acuerdo en todo lo que hemos charlado en esta columna. Gracias, Vale, como siempre, por la información. ¿Sabes qué da tu página? Eh, mi página en Facebook es eh, Valeria Alcaraz Nutricionista uh -huh. y en Instagram nutrición.vale. Bárbaro. Y me pueden encontrar ahí, trato de siempre subir algún consejito, más en Instagram que en Facebook. Ajá. Son más vagas <risa> eh, por el Face. Sí, me, estoy un poquito sí, pero lenta bueno. con el Facebook. Con el Instagram resulté más ágil. Pero ahí te encontramos entonces y todos los jueves aquí en nuestra columna en Ciudadanos. Un placer como siempre, ¿vale? Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, Buen fin de semana. Chau. Chau, Basti. Nos vemos. Chau, chau. Estás en Red Ciudadana. Estás en la 96.1. <risa>